Sejak Sabtu kemarin, PT Kereta Komuter Jabodetabek berlakukan jalur baru kereta rel listrik atau KRL. Salah satunya dengan mengubah delapan jalur perjalanan dari Jakarta Kota ke Bekasi dan sebaliknya. Kali ini tidak ada alasan lagi bagi Anda mengeluhkan soal transportasi umum komuter lain karena PT KAI Jabodetabek dan juga pemerintah baru saja meresmikan beberapa trayek baru demi kenyamanan dan juga keselamatan penumpang untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Kini delapan jalur Bekasi, Jakarta Kota dan sebaliknya melintasi stasiun Pasar Senen mulai dari pukul 5.30 pagi hingga pukul 16.46 lewat menit. Sebelumnya seluruh perjalanan ini melintasi stasiun Jatinegara, Manggarai, Gondang Dia hingga Jakarta Kota. Tapi selanjutnya delapan perjalanan ini akan melintasi stasiun Jatinegara, Pondok Jati, Pasar Senen hingga Jakarta Kota. Uh, ini sebetulnya untuk uh, menghadirkan pilihan rute alternatif bagi para pengguna di lintas Bekasi dan juga untuk mengurangi kepadatan uh, kereta yang melintas di stasiun Manggarai ini karena setidaknya 71 persen perjalanan KRL ini setiap harinya melintasi di stasiun Manggarai. Namun jalur baru ini dikeluhkan sebagian masyarakat karena minimnya informasi. Kaget sih sebenarnya kalau banyak perubahan jadwalnya ini bikin bingung buat penumpang. Jadi itu sarannya PTKI lebih optimal dalam publikasi supaya fasilitas kereta api ini bisa dimanfaatkan sama masyarakat. Jadi lebih mudah lah mengaksesnya gitu. PT KCJ juga mengoperasikan 16 perjalanan KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung sejak 1 April kemarin. Dengan jarak 72,7 km, biaya transportasi jalur Rangkas Bitung Tanah Abang sebesar Rp8.000. Fika Aprina Almasilva melaporkan untuk NET.